dann schauen wir doch mal einfach rein. Guten Tag. Genau so sieht's aus. Privatclub Mitglieder äh, only. Na, ich bin ja jetzt auch ein Mitglied. Oh, wait! Ich geh mal hier in die Lounge, das war doch richtig, oder? Ach, guck mal, hier hinten ist äh, der umkleide Teil. Warum ist das hier so neblig? Oder kommt mir das nur so vor? Umkleide Kabine. Ach, guck mal, hier geht's raus auf die. Äh, hier gehöre ich nicht hin. Was? Wie? Ach so, ich bin dann aus Versehen reingeschnallt. Okay. Yeah, I'm done with that crazy shit, all right? I want to square things away with Meriwether, make sure the agency ain't coming back after us, and then do one last big score, and then you get to go back with your family. Me, I'm just gonna live here. I'm gonna run this, this good business, showing people a good time. B bust Brad out of prison, and then, you know, happy. <laughs> das klingt gut. So how'd you come by this place anyway? I've had it for ages. So you must know Leon. The old manager. Leon, I didn't know. Yeah, whatever, man. So what's going on here? What's going on is the big one. A long, long time ago in a faraway place, there were three guys. Michael, Trevor, and Lester. And Brad. Uh, yeah. Nicht Brad, sure, Brad was there sometimes as well. I mean, there are other guys, though, too. So, uh, anyway, we uh, robbed. And lied and we hurt people. Pretty much lived a low life kind of existence. That's been schön. Always dreaming of one thing and one thing only. The big one. The big one. The, the big, big one. one. What is the big one? <laughs> the Union Depository. Around 200 million in gold bricks, all taken from kindly Uncle Sam, who will spend the rest of our lives being hunted by government officials if we live through the attempt. But, but it'll be my, uh, our masterpiece. So, gentlemen, let's do our civic duty and get out there and find some gainful employment. This way. Let's go. Big one. Oh, is that Leon? Leaks. Steig in dein Auto. Das ist etwas, was ich sehr gut kann. Ins Auto steigen. Taking the temperature? Yeah, you know, getting a feel for it. Security, exit routes, general vibe. Alright. Den generellen Vibe mal auschecken hier. Hey, schneide mir nicht. Hello, for sure. That doesn't look like much. Man, security looks light. We send in a couple of sprung niggas. Clap, clap. What are you talking about, Frank? Oh, I see it. Man, getting in the door is easy. It's a standard bank. It's getting underground. That's hard. Ain't that where the metal's kept? Right. Now we gotta stop outside the Arcadia Center down on Alta Street. We can get a view of the back from there. Und schafft den Hintereingang aus. Warum will der immer, dass ich auf Trevor wechsle? Ich will noch den Hintereingang auskundschaften. Hey man, you might not notice it, but I picked up a few things rolling with you. I mean, there's times I think I gotta be the senior partner in the group. From the way you and Trevor behave. Ah, sorry. There's history there. Yeah, it still ain't fully been explained to me, though. No? Well, remind me to go over with you again sometime. But not now. Nicht jetzt. Alles später. Wir fahren mal in die falsche Richtung, in die Einfahrt rein. Look, man. Yeah, fucking eerie, ain't it? Man, you think they put more than one motherfucker on our national fucking reserve? Yeah, huh? Maybe we really are broke. Trevor, how are you doing? Trevor pisst erstmal irgendwo hin. Sehr schön. Gut. Erstmal schön wie ein Uhrwerk irgendwo hin strullern. Ich 
who is. I ain't even talked to Mike about it yet, but he's gonna be on board. He's obligated. What is it? Ain't it obvious? Bustin' Brad out of the clink. Why do you talk to Michael about it? Oh, fine. Shit. I was gonna pay you, man. When there ain't an obvious profit in something, you're a hard guy to motivate. You're a really bad driver. Ich weiß, dass ich ein schlechter Fahrer bin. Musst du mir nicht extra sagen. Ich fahre doch zum Flugplatz. Dann können wir fliegen. Da kann ich dir zeigen, dass ich auch ein schlechter Flieger bin. Nicht nur ein schlechter Fahrer. Oh, guck mal, da steht die Polizei und beobachtet die Leute, die rumfahren. Und interessiert sie nicht dafür, dass ich hier andere Autos ramme. Das ist die Polizei von heute. Die macht ihre Arbeit schlecht. Das finde ich gut. Da sind wir auch schon. Und mein Hubschrauber steht wieder hier. Ganz hervorragend. Der hat sich von alleine hierher überführt vom Dach vor dem alten Haus. Do they call it a wasting disease because you waste people's time? Move it! Alter, der hat eine Nervenkrankheit und oder Muskeldegeneration oder was auch immer. Fliegt nach Murrieta Heights. Oh, wir sollten nicht darüber Ja, ja. Völlig richtig, völlig richtig. Klingt gut, würde ich auch machen. <lacht> Ein Ablenkungsmanöver und dann den richtigen Bankraub. Klingt gar nicht mal so übel. So, hier sollen wir hinfliegen. Was findet sich denn hier? Alter, die vom vollen Auto weggerammt. merken mich bestimmt auch gar nicht, wenn ich hier so super auffällig immer über den rüber fliege. Mir wird es nicht auffallen. sein, die zu kidnappen. Ich bin äh, gar nicht eigentlich. 
Fahren so ein bisschen wirr. Jetzt überholen die da einfach über die gegen eine andere Spur an der Ampel. Ich glaube, die interessieren sich nicht so für Verkehrsregeln. Im Tunnel. Okay. Ah, da vorne kommt der Tunnel raus. Gut, wir warten mal, bis sie wieder auftauchen. Jetzt taucht halt auf. Kommt schon die Auftaucher, ihr wollt es doch auch. Und nun, es ruckelt ein wenig. Das ist wahrscheinlich meine Schuld. Okay, da sind sie wieder. Ah. Dann holen wir sie uns im Tunnel anscheinend. Zwiebel 86. Da kommt Zwiebel 86. Genau, erzähl das dem Verkehr. Warum ruckelst du so sehr? Hör auf damit. Lass das. Ich mag das nicht. Mehr Zwiebel 86 hat das Gebäude erreicht. Äh, ums Gebäude rum. Um welches Gebäude? Das links, das rechts und das hier. Da ist doch ein Loch im Boden. Da wird doch was gebaut. Na toll. Das kann ich ja sehr gut. Das ist eine sehr gute Idee. Oh Mist. Über das Loch. Ich bin noch jetzt über dem Loch. Was willst du noch? Weiter runter. Klar. Das ruckelt schon wieder so. Ich verstehe es nicht. Nein, kann ich nicht. Doch kann ich. Viel ruhiger geht's nicht. Film das mal alles schön. Schneller bitte. Was? Sehr gut. Der gibt dich zum Flugplatz. Okay. Äh. Kameraperspektive? Danke. Dann begeben wir uns mal zum Flugplatz. Ja, es ist besser, super auffällig zu sein und seinen Namen auf Dinge drauf zu schreiben, wenn man einen furchtbaren Raubüberfall begeht. Das ist immer eine gute Idee, damit jeder weiß, wer es gemacht hat. Das ist ja sozusagen die persönliche Signatur dann, wenn man den Namen drauf schreibt. Sonst weiß es am Ende keiner. Was bauen die denn da unten eigentlich schönes, frage ich mich. Warum ruckelt das die ganze Zeit so? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen an den Grafikeinstellungen wieder rumfummeln. Ich da öfters noch ein bisschen dran rum. Deshalb ruckelt es wahrscheinlich auch. So, ich glaube, wir müssen wir langsam ein bisschen runter. Lang. 
langsam und vorsichtig. Wir wollen ja nicht, dass noch jemand zu Schaden kommt. Wir wollen nicht, dass jemand zu den Schaben kommt. So. Wie jetzt? Falsche Position, aber da ist doch, da ist doch der Hubschrauberlandeplatz. Wo sie echt noch einen Meter weiter fliegen, damit das akzeptiert wird. Oh, da landet gerade jemand. So. We got two ideas. It's gonna take a while to get them together or work them up, but I think there's a way. It's not impossible. All right. I'll start thinking about the breakout too. Bradley Snyder. He's getting bored. Talk to Michael, okay? Goodbye. Gerne wollen wir das überspeichern. Wir standen ausspähen des großen Dings. Äh, hier, äh, Dings, du weißt schon. Perfekte Distanz, Höhlenforscher unter der Brücke durch Tunnelblick Missionszeit. Wir haben gar nichts erreicht von den Sekundärzielen. Nichts. Aber auch überhaupt nichts. So, und dann steige ich mal aus der Kiste aus und untersuche mal das hübsche Flugzeug, das mir irgendjemand da gerade hingestellt hat. Da ist gerade jemand gelandet. Ich weiß nicht wer oder warum. Hey, ist das dein Flugzeug? Jetzt ist es meins. Danke. Oh, guck mal, er wird gleich aggressiv und greift mich an. Oder will mich angreifen. Ja, ja, greif mich ruhig an. Ich fliege mit deinem Flugzeug davon. <lacht> das finde ich irgendwie ein bisschen lustig, dass ich ihm sein Flugzeug in am Arsch wegklaue. Ein kleines bisschen ist das schon witzig. Das müsst ihr auch ganz ehrlich zugeben. Das ist schon so. So, wo fliegen wir hin mit unserem neuen Flugzeug? In den Sonnenuntergang. Ist das nicht schön? Sieht echt schön aus. Ich mag das. Das ist hübsch. Die rein theoretisch könnte ich es zu meinem anderen Flughafen überführen und da einen Hangar stellen und dann gehört es mir. War doch so, oder? Dass ich Dinge da im Hangar speichern kann. Ich muss noch kurz auf die Karte gucken. Ich kann auch hier Dinge im Hangar speichern. Hangar bei Sandy Shores. Das heißt, ich fliege eine Schleife, lande wieder, stelle das Ding in den Hangar und dann gehört es mir. Und der Typ, dem es vorher gehört, der steht da wahrscheinlich immer noch rum und ist wütend auf mich. Boah, wie hübsch ist das gerade hier in den Sonnenuntergang, das schöne Licht, die Sümpfe, der Berg. Nur der Himmel und ich gemeinsam ein paar Möwen, die in den Rotor fliegen und zu Lapskaus geschreddert werden. Ist das schön. So, wo war nochmal mein Flugfeld? Da vorne? Äh, da, oder? Gehen wir ein bisschen vom Gas. Da wackelt das Ding ein bisschen. So, jetzt sind wir halbwegs gerade. Flupp! Da sind wir gelandet. Oh, der Motor ist ausgegangen. Das ist deine Schuld, da auf den Motor auszumachen. So, steht der wütende Besitzer hier noch rum? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Aber da steht jetzt noch ein anderes Flugzeug. Das sieht ja auch hübsch aus. So, das kommt in den Hangar. Wenn es denn passt. Es passt. So. Hervorragend. Flugzeuge, die du auf Webseiten gekauft hast oder die du hier landest, werden hier eingelagert. Zusammen mit Bodenfahrzeugen, die eine Eule haben. Das ist auch hübsch. Ah, ich kann hier am Stuntflugzeug Zeitrennen mit äh, teilnehmen. Vielleicht machen wir das aber später. Unter Umständen. 